আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো এই ভিডিওতে আমি যে সিজনশীলটা সমাধান করব সেটা হচ্ছে উচ্চতর গণিত বইয়ের ত্রিকোণমিতি অধ্যায়ের রাজশাহী বোর্ড 2017 গত ভিডিওতে আমরা এই অধ্যায়ের ঢাকা বোর্ড 2017 এর সিজনশীলটি সমাধান করেছিলাম তো এই প্রশ্নের উদ্দীপকের দাও আছে মুসা ইব্রাহিম দেখল যে 540 কিলোমিটার দূরে একটি বিন্দুতে কোন পাহাড় 7 মিনিট কোন উৎপন্ন করে এবং তিনি একটি সমীকরণ লিখলেন সেটা হচ্ছে কি x sec theta plus tan theta क नम्बर प्रश्न बलासे पहाड़ी उच्चता निर्णय करो खन प्रश्न समीकरण प्रमाण करो थीटा इक्ुअल एक्स स्कोर माइनस वन डिवेड बस स्कोर प्लस वन एवं गन प्रश्न एक्स इक्ल वन हम थीटर मान निर्णय करो जेखने थीटार मान जिरो डिग्री थे बड़ो अथवा जिरो डिग्री समान तो प्रथम क नम्बर समाधान करी तो क नम्बर प्रश्न कि पहाड़ उच्चता निर्णय करो तो क नम्बर प्रश्न जो उद्दीपक देव कि फाइव हंड्रेड फर्टी किलोमीटर दूरे एक बिंदुते घटना चित्र माध्यम देखी पहाड़े उच्चता हि तो पहाड़े पदबिंदु हि ए हंड्रेड फर्टी किलोमीटर दूर जो बिंदु से बसार्धार्धार्धार्धार डिग्री प्रश्न पहाड़ी उच्चता निर्णय करो जेहतुक्त चाप धरे नहीं उच्चता हम वित्त चपे समान तो त्रिकोणी मीटार प्रमाण करते तो लिखते लिखते भाग लबर गुण कर वर्ग करी लिखते समीकरण बामपक्षे स्कोर 
অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি 1 প্লাস সাইন থিটা হোল স্কয়ার ডিভাইডেড বাই কজ স্কয়ার থিটা এখানে কজ স্কয়ার থিটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি 1 মাইনাস সাইন স্কয়ার থিটা কেননা ত্রিকোণমিতিক সূত্র অনুসারে আমরা জানি সাইন স্কয়ার থিটা প্লাস কজ স্কয়ার থিটা ইকুয়াল হচ্ছে কত 1 তাহলে সাইন স্কয়ার থিটাকে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে এটা কি হবে বিয়োগ হবে তাহলে আমরা তখন পাচ্ছি কি কজ স্কয়ার থিটা ইকুয়াল 1 মাইনাস সাইন স্কয়ার থিটা তাহলে এই কজ স্কয়ার থিটার পরিবর্তে আমরা কত লিখতে পারি 1 মাইনাস সাইন স্কয়ার থিটা এরপর 1 প্লাস সাইন থিটা হোল স্কয়ারকে আমরা লিখতে পারি 1 প্লাস সাইন থিটা ইনটু 1 প্লাস সাইন থিটা যেহেতু এখানে 1 প্লাস সাইন থিটা হোল স্কয়ার মানে হচ্ছে কি 1 প্লাস সাইন থিটা দুই বার গুণ অবস্থায় আছে একই ভাবে 1 কে যদি আমরা 1 স্কয়ার চিন্তা করি তাহলে 1 স্কয়ার যে কথা 1 একই কথা তো 1 স্কয়ার মাইনাস সাইন স্কয়ার থিটা তার মানে এটা a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার সূত্রকে নির্দেশ করে তো a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার সূত্র অনুসারে আমরা জানি a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b তাহলে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার সূত্র অনুসারে আমরা এটা লিখতে পারি 1 প্লাস সাইন থিটা ইনটু 1 মাইনাস সাইন থিটা উপরে 1 প্লাস সাইন থিটা নিচে 1 প্লাস সাইন থিটা কাটাকাটি করে চলে যাচ্ছে থাকতেছে কত উপরে 1 প্লাস সাইন থিটা নিচে হচ্ছে কত 1 মাইনাস সাইন থিটা তো প্রশ্নে আমাদেরকে বলছে সাইন থিটা ইকুয়াল x স্কয়ার মাইনাস 1 ডিভাইডেড বাই x স্কয়ার প্লাস 1 প্রমাণ করো তো এখানে সাইন থিটার সাথে 1 আছে নিচে সাইন থিটার সাথে 1 আছে তো এই 1 কিভাবে রিমুভ করা যায় সেটার জন্য আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে কি যোজন বিয়োজন তো যোজন বিয়োজন হচ্ছে কি উপরেটার সাথে নিচেরটা যোগ ডিভাইডেড বাই উপরেটা থেকে নিচেরটা বিয়োগ তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি 1 প্লাস সাইন থিটা প্লাস 1 মাইনাস সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস সাইন থিটা মাইনাস 1 প্লাস সাইন থিটা একই ভাবে x স্কয়ার এর নিচে কত আছে এখানে 1 তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি x স্কয়ার প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই x স্কয়ার মাইনাস 1 এখন এখানে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি সাইন থিটা মাইনাস সাইন থিটা চলে যাচ্ছে তাহলে থাকতেছে কত 1 প্লাস 1 ইকুয়াল টু নিচে 1 মাইনাস 1 চলে যাচ্ছে তাহলে থাকতেছে কত সাইন থিটা প্লাস সাইন থিটা ইকুয়াল টু সাইন থিটা এরপর এখানে 2 আর 2 কি হয়ে যাচ্ছে কাটাকাটি চলে যাচ্ছে তাহলে উপরে কত আছে 1 আছে নিচে কত আছে সাইন থিটা আছে তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি 1 বাই সাইন থিটা ইকুয়াল x স্কয়ার প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই x স্কয়ার মাইনাস 1 এখন এই সমীকরণের উপপাশে যদি আমরা উল্টাই দিই অর্থাৎ ব্যস্তকরণ করি তাহলে 1 বাই সাইন থিটা কি হবে সাইন থিটা হবে আর x স্কয়ার প্লাস 1 ডিভাইড বাই x স্কয়ার মাইনাস 1 উল্টাই কি হবে x স্কয়ার মাইনাস 1 ডিভাইড বাই x স্কয়ার প্লাস 1 তো আমরা যদি লক্ষ্য করি এখানে আমরা যেটা পাচ্ছি সাইন থিটা ইকুয়াল x স্কয়ার মাইনাস 1 ডিভাইড বাই x স্কয়ার প্লাস 1 সেটা মূলত আমাদের প্রশ্নের প্রমাণের সাথে মিলে যাচ্ছে তাহলে সুতরাং আমরা বলতে পারি সাইন থিটা ইকুয়াল x স্কয়ার মাইনাস 1 ডিভাইড বাই x স্কয়ার প্লাস 1 প্রমাণিত এরপর গণন প্রশ্নে বলছে x 1 হলে থিটার মান নির্ণয় করো যেখানে থিটার মান 0 ডিগ্রি থেকে বড় অথবা 0 ডিগ্রি এর সমান এবং 90 ডিগ্রি থেকে ছোট তো উদ্দীপকে আমাদের যে সমীকরণটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে কি x sec থিটা প্লাস tan থিটা আর প্রশ্ন হতে আমরা পাচ্ছি কি x 1 তো এখানে যেহেতু আমরা x এর দুইটা মান পাচ্ছি তাহলে আমরা এখানে তুলনা করে বলতে পারি sec থিটা প্লাস tan থিটা 1 অর্থাৎ সপ্তমতে sec থিটা প্লাস tan থিটা ইকুয়াল হচ্ছে কত 1 এখন এই সমীকরণ থেকে আমাদের কি করতে হবে থিটার মানটা বের করতে হবে তো আমরা এখানে sec থিটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি 1 বাই cos থিটা আর tan থিটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি sin থিটা ডিভাইডেড বাই cos থিটা 1 বাই cos থিটা প্লাস sin থিটা ডিভাইডেড বাই cos থিটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি 1 প্লাস sin থিটা ডিভাইডেড বাই cos থিটা এখানে লসাগু হচ্ছে কত cos থিটা আর হদ দিয়ে ভাগ লবের সাথে যদি গুণ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত উপরে 1 প্লাস sin থিটা এখন সমীকরণের উপপাশে যদি আমরা বর্গ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত 1 প্লাস সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই cos থিটা হোল স্কয়ার ইকুয়াল 1 স্কয়ার তো এখানে যদি আমরা ব্র্যাকেট তুলে ফেলি তাহলে স্কয়ারটা কি হবে বন্টন হবে অর্থাৎ স্কয়ার উপরে যাবে নিচেও যাবে তাহলে আমরা তখন লিখতে পারি 1 প্লাস সাইন থিটা হোল স্কয়ার ডিভাইডেড বাই cos স্কয়ার থিটা আর এই পাশে 1 স্কয়ার সমান আমরা কত লিখতে পারি 1 লিখতে পারি এখন এই cos স্কয়ার থিটা পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি 1 মাইনাস সাইন স্কয়ার থিটা কেননা ত্রিকোণমিতিতে আমরা একটা সূত্র জানি সেটা হচ্ছে কি sin স্কয়ার থিটা প্লাস cos স্কয়ার থিটা ইকুয়াল 1 এরপর উপরে 1 প্লাস সাইন থিটা হোল স্কয়ারকে আমরা লিখতে পারি 1 প্লাস সাইন থিটা ইনটু 1 প্লাস সাইন থিটা আর নিচে 1 কে যদি আমরা 1 স্কয়ার ধরি অর্থাৎ 1 স্কয়ার আর 1 একই সেই ক্ষেত্রে 1 স্কয়ার মাইনাস সাইন স্কয়ার থিটা আমাদের কি নির্দেশ করতেছে a স্কয়ার মাইনাস b
উপরটা থেকে নিচেরটা বিয়োগ ডিভাইডেড বাই উপরটার সাথে নিচেরটা যোগ তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি 1 প্লাস সাইন থিটা মাইনাস 1 প্লাস সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস সাইন থিটা প্লাস 1 মাইনাস সাইন থিটা একই ভাবে এখানে 1 এর নিচে আছে কত 1 তাহলে 1 মাইনাস 1 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস 1 তো এখানে ক্যালকুলেশন করে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি উপরে 1 মাইনাস 1 চলে যাচ্ছে থাকতেছে কত সাইন থিটা প্লাস সাইন থিটা 2 সাইন থিটা নিচে সাইন থিটা মাইনাস সাইন থিটা চলে যাচ্ছে থাকতেছে কত 1 প্লাস 1 ইকুয়াল টু একই ভাবে ডান পক্ষে 1 মাইনাস 1 ইকুয়াল 0 1 প্লাস 1 ইকুয়াল হচ্ছে কত 2 এরপর সমীকরণের বাম পক্ষে 2 ডিভাইডেড বাই 2 কাটাকাটি করে চলে যাচ্ছে থাকতেছে কত সাইন থিটা আর জিরো ডিভাইডেড বাই টু ইকুয়াল হচ্ছে কত জিরো কেননা জিরোর সাথে যে কোনো সংখ্যা দিয়ে আমরা ভাগ করি সেটা আমরা জিরোই পাব তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি সাইন থিটা ইকুয়াল জিরো তো প্রশ্নে আমাদেরকে বসে থিটা এর মান নির্ণয় করো তো আমাদেরকে এখান থেকে মূলত কি করতে হবে থিটার মানটা বের করতে হবে তো আমরা জানি সাইন জিরো ডিগ্রির মান হচ্ছে কত জিরো তাহলে ওবি পাশ থেকে যদি আমরা সাইন বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমরা লিখতে পারি থিটা ইকুয়াল হচ্ছে কত জিরো ডিগ্রি তো এই থিটা ইকুয়াল জিরো ডিগ্রি এটা হচ্ছে গ্রহণযোগ্য কেননা এখানে বলছে থিটা এর মান জিরো ডিগ্রি থেকে বড় অথবা জিরো ডিগ্রি এর সমান অথবা নব্বই ডিগ্রি থেকে ছোট হবে তাহলে আমরা বলতে পারি থিটা ইকুয়াল হচ্ছে জিরো ডিগ্রি এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার